欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：张若昀无意的两次对话暴露了肖战、李沁的真实关系，余生粉哭了。近日，一段张若昀无意的两次对话暴露了肖战、李沁的真实关系的事件，引起了网友的热议。据悉。这起事件的起因是张若昀在一档综艺节目的采访中，不经意间透露了肖战、李沁出演电视剧《那片海》时的亲密关系，引得粉丝们热议不断。有余生粉表示心碎到极点。其实，这起事件的本质是什么呢？从最初的事情经过来看，无论是肖战、李沁还是张若昀，都只是在自然状态下表露了一些真相。而从另一个角度来看，这起事件也让人们不由得反思明星的私生活是否应该得到过度关注和揣测。更进一步的思考，娱乐圈对于明星私生活的过分猎奇和传播，应该得到限制和规范，避免造成不必要的伤害和误解。关于事件的看法，笔者认为，明星私生活的确应该受到一定的保护和尊重，他们也是普通人。生活中会存在许多难以避免的问题，所以不应该对其进行过度的批判和猜测。毕竟每个人的真实感受和经历都不同，无法总结一套规律应对。所以，希望粉丝们能够更加理性看待明星的言行举止，尊重他们的隐私和个人选择。最后，针对这起事件，笔者认为不应该仅仅抱怨和哭泣。更应该转化为一种积极的力量，让粉丝们更加理性和关注作品本身的品质。既然肖战、李沁在电视剧中的表演打动观众，那么我们就应该对他们的演技和作品多一些探讨和评价，而不是只关注他们的私人生活。相信在以后的生活中，肖战、李沁等明星也会更加注意自己的言行表现，尊重粉丝们的感受和期待。二，肖战和李沁的梦中海遭受演技嘲笑，到底是因为偏见还是因为演技？最近顶流肖战和小花李沁主演的《梦中那片海》在热播，而这部剧的收视率因为有两人的存在，所以一直不低。但是有很多人不看好他们的演技，特别是肖战，因为流量大，粉丝基础大，可能是因为树大招风，也有对家下场黑他。一直嘲笑他的演技，更是有词条出来。肖战陈情之后，再无演技之说，其实也挺恶意的。演员一部戏被肯定，说明他身上必然有种潜在的吸引力的。不要因为偏见而对别人带有有色演技。现在很多人在没看剧的时候，就会先带入这是个流量，他的粉丝很疯狂，他肯定没有演技，只是形象让人喜欢。就是一个花瓶，这种直接带入式的观剧，稍微一点不顺就觉得这个演员不行，这其实未免也太不公平。说回这部戏，这部戏是正剧，但是演员阵容除了两位主演之外，其他都没有什么分量，而且基本都是年轻的演员，演技几人都大差不差。主演肖战在这部剧中确实没有什么让人惊艳的。可能也是有角色成分的原因，但是没有网上说的那么烂。不过最近几集的播放，感觉演技会比之前更有代入感，特别是在和李沁在火车上的那个眼神，还有偷听到医生说自己的腿可能站不起来的时候，那个反应确实是不错的。而李沁也是一样，刚开始还没有那么有代入感，前面的戏份也不多。直到自己可以去部队当医生的那个背影，那个笑，还有和肖战的眼神戏的时候也是有点出彩的。李沁的演技一直还算行的，但是有时候会用力过猛，把持的不够好。最惊艳的还是在《楚乔传》的公主黑化的那时候特别的出彩，让人疼惜。观剧其实就是为了一个休闲的时候，放轻松享受生活。大家不必要上纲上线，也不要因为黑而黑
、肖战和李沁其实都是蛮有潜力的演员，一直也在磨练演技。当然，演的不好是可以说的，但是不要带有自己的偏见去评判。